হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েব বাড়ি সেভেন টু ওয়ান এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমার আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কিভাবে এইচ টিম এল ট্যাগ ব্যবহার করে ওয়েব পেজ এর টাইটেল তৈরি করা যায় কোন লেখায় হেডিং ব্যবহার করা যায় এবং কোন লেখাকে প্যারাগ্রাফ আকারে উপস্থাপন করা যায় তো চলুন শুরু করা যাক ওয়েব পেজ ডিজাইন সম্পর্কিত পূর্বের ভিডিওগুলি যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে সেগুলি দেখার মাধ্যমে ওয়েব পেজ ডিজাইন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি ভালোভাবে জানার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো আপনি যদি আমার এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি দ্রুত পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন আর যারা ইতিপূর্বে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আজকের আলোচনায় সবাইকে স্বাগতম এখন আমরা দেখব একটি স্ট্যাটিক ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন সাধারণত একটি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ যে কোনো একটি এডিটিং সফটওয়্যার অর্থাৎ আমাদের এই ওয়েব পেজ ডিজাইন করার জন্য এইচ টিম এল লেখার জন্য আমাদের একটি এডিটিং সফটওয়্যার এর প্রয়োজন নোটপ্যাড হতে পারে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস হতে পারে কফি কাপ এইচ টিম এল এডিটর হতে পারে তবে এই ক্ষেত্রে আরও অন্যান্য এই এডিটিং সফটওয়্যার রয়েছে আমরা এর মধ্যে প্রথম দিকে এই নোটপ্যাড ব্যবহার করব এবং পরবর্তীতে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ব্যবহার করার মাধ্যমে ওয়েব পেজ ডিজাইন করার চেষ্টা করব এবং আমাদের এই নোটপ্যাড বা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস দ্বারা এইচ টিম এল ব্যবহার করে ওয়েব পেজ তৈরি করার পর সেটি রান করে দেখার জন্য ওয়েব ব্রাউজার এর প্রয়োজন হবে যেমন আমরা ওয়েব ব্রাউজার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি মজিলা ফায়ারফক্স অথবা গুগল ক্রোম অপেরা মিনি বা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার তবে এই ব্রাউজার সফটওয়্যার হিসেবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এবং এডিটিং সফটওয়্যার হিসেবে এই নোটপ্যাড এই দুটি সফটওয়্যার আমাদের উইন্ডোজ এর সাথে বিল্ড ইন আকারে থাকে যার কারণে আমরা প্রথমে নোটপ্যাড ব্যবহার করার মাধ্যমে ওয়েব পেজ ডিজাইন করার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করা যাক তো কম্পিউটার চালু হওয়ার পর এই যে দেখুন নিচে সার্চ বক্সে আমরা নোটপ্যাড লিখি যেমন এইখানে দেখুন নোটপ্যাড আছে এবং নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আছে আপনারা যদি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল না করেন তাহলে এই নোটপ্যাড প্লাস প্লাস থাকবে না আমি পরবর্তীতে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল কিভাবে করতে হয় সেটি দেখিয়ে দেব আজকে আমরা এই নোটপ্যাড নিয়ে এই স্টেমে লেখার চেষ্টা করব এই যে লক্ষ্য করে দেখুন আমাদের নোটপ্যাড সফটওয়্যারটি ওপেন হয়েছে তো এই যে নোটপ্যাড চালু হলে এইখানে আমরা এইচ টিম এল কোড লিখব এর পূর্বে টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে এইচ টিম এল এর স্ট্রাকচার এইচ টিম এল ওপেন এবং এইচ টিম এল ক্লোজ এবার আমরা এই মাসখানে আমরা অন্যান্য যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি লিখব তো আমাদের এখানে এইচ টিম এল ওয়েব পেজ এর দুইটি অংশ একটি হচ্ছে হেড সেকশন এবং আরেকটা হচ্ছে বডি সেকশন আমরা একটু সাজিয়ে নিই এবং এই হেড সেকশনের মধ্যে আবার টাইটেল ট্যাগ এর ব্যবহার হবে টাইটেল এবং বডি অংশের মধ্যে আমরা অন্যান্য এইখানে আমরা অন্যান্য ট্যাগ লিখব লক্ষ্য করে দেখুন এইচ টিম এল শুরু এইচ টিম এল শেষ হেড সেকশনে হেড শুরু হেড শেষ বডি সেকশনে এই যে বডি ট্যাগ শুরু হয়েছে এবং এই বডি অংশ শেষ হয়েছে তবে এইচ টিম এল ট্যাগ হেড ট্যাগ টাইটেল ট্যাগ এবং বডি ট্যাগ এই ট্যাগুলি হচ্ছে আমাদের এইচ টিম এল এর মৌলিক ট্যাগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তো এবার আমরা এটি সেভ করে যদি প্রোগ্রামটি রান করতে চাই তাহলে এই ফাইলে সেভ করার জন্য ফাইলে ক্লিক করি সেভ অথবা সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করি এখানে আমরা ফাইলের নাম লিখি মনে করি পেজ ওয়ান মনে করি পেজ ওয়ান দিয়ে আমরা সেভ করব তবে এই ক্ষেত্রে এই ফাইলের নাম এর সাথে ডট এইচ টি এম এল অথবা ডট এইচ টি এম এক্সটেনশন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এই এক্সটেনশন দ্বারা এটি এইচ টিম এল ফাইল হিসেবে সেভ হবে লক্ষ্য করে দেখুন এই ফাইলের নামের সাথে এইচ টিম এল এক্সটেনশন হিসেবে লিখে আমরা যদি ডেস্কটপে ক্লিক করে সেভ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের ফাইলটা সেভ হয়েছে এখন আমরা যদি এটি রান করে দেখতে চাই তাহলে এই এই যে দেখুন পেজ ওয়ান ডট এইচ টিম এল নামে আমার এই ডেস্কটপে একটি ফাইল ওপেন হয়েছে যার এক্সটেনশন হিসেবে এইখানে আছে আমাদের ডট এইচ টি এম এল তো এটি আমি ওপেন করি এখানে ডাবল ক্লিক করলে ওপেন হবে এই যে দেখুন তো এই যে লক্ষ্য করুন ওয়েব পেজটি ওপেন হয়েছে কিন্তু কিছুই লেখা নাই অর্থাৎ আমরা ট্যাগের মধ্যে তো কিছু লিখিনি আমরা শুধু লিখেছি এইচ টিম এল হেড ট্যাটেল বডি এগুলো হচ্ছে ট্যাগ ট্যাগ কিন্তু এই ওয়েব পেজে শো করবে না শো করবে ট্যাগের মধ্যে আমরা যে গুলি কন্টেন্ট হিসেবে লিখবো তো চলুন আমরা আবার এই নোটপ্যাডে কিছু কন্টেন্ট আকারে লেখার চেষ্টা করি এখানে টাইটেল কি টাইটেল হিসেবে আমি লিখতে পারি ওয়েব পেজ ওয়ান মনে করি আমার এই পেজটার নাম ওয়েব পেজ ওয়ান এবার আমি সেভ করি এবং লেখার পরে আবার আমরা সেভ করি ফাইল সেভ আমরা শর্টকাট কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এস ধরেও আমরা সেভ করতে প
এই যে দেখুন এইখানে কিন্তু আমাদের এই টাইটেল বার এই ওয়েব পেজ ওয়ান প্রদর্শন করেছে তার মানে কি এই যে আমাদের ওয়েব পেজ এর উপরে যে বারটি আছে এই বারটির নাম হচ্ছে টাইটেল বার এই টাইটেল বারে ওয়েব পেজ এর নাম লেখা থাকে ওয়েব পেজ এর নাম লেখার জন্য আমাদের এই টাইটেল বারে কি লিখব সেটা লেখার জন্য আমাদের এই নোটপ্যাডে এস টেম এল টাইটেল এর মধ্যে যা লিখব সেটি আমাদের প্রদর্শন করবে যেমন দেখুন এইখানে যদি আমি অনলি ওয়েব পেজ লিখি ওয়ান কেটে দিলাম সেভ করি সেভ করার পরে আবার যদি আমরা এটি রিফ্রেশ করি লক্ষ্য করে দেখুন ওয়েব পেজ ওয়ানটা কিন্তু নাই অর্থাৎ আমাদের নোটপ্যাডে এইখানে আমরা টাইটেলে আমরা যা লিখব সেইটাই আমাদের টাইটেল বারে প্রদর্শন করবে এবার আমরা বডির মধ্যে কিছু লিখি বডির মধ্যে মনে করুন আমরা একটি সেন্টেন্স লিখি ওয়েলকাম টু ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান ওয়েলকাম টু ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান এটি যদি আমি লিখতে চাই মনে করি একটি সেন্টেন্স লিখবো বডির মধ্যে লিখলাম কিন্তু আর কোনো ট্যাগ আমি ব্যবহার করিনি এবং লেখার পরে আবার আমরা সেভ করি সেভ করার পরে আবার আমরা পেজটা রিফ্রেশ করি এই যে লক্ষ্য করুন বাম দিকে প্রদর্শিত হয়েছে ওয়েলকাম টু ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান তো এখানে লেখার সাইজটা অনেক ছোট দেখাচ্ছে পরবর্তীতে আমরা কিভাবে বড় লিখতে হয় সেটি শেখার চেষ্টা করব পর্যায়ক্রমে আমরা সব শিখব এবার আমরা নোটপ্যাডে যদি একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে চাই মনে করি যে আমি এই বডির মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ লিখব তো প্যারাগ্রাফে আমি তাহলে পি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে পি ট্যাগ ব্যবহার করে প্যারাগ্রাফ লিখব ওপেনিং পি ট্যাগ ক্লোজিং পি ট্যাগ মাঝখানে আমরা মনে করি একটা সেন্টেন্স লিখে দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ দিস ইজ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এটি লেখার পরে এখন আবার যদি আমরা সেভ করি সেভ করি সেভ করার পরে আবার আমরা পেজটি রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন দিস ইজ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এটি কিন্তু এখানে লেখাটি প্রদর্শন করেছে এখন আমি যদি একাধিক প্যারাগ্রাফ লিখতে চাই মনে করি এটার নাম দিই দিস ইজ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ দিস ইজ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ আমাদের এ দিস ইজ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড দিস ইজ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ এটি লেখার পরে আবার আমরা সেভ করি সেভ করার পরে আবার আমরা এই পেজটি রিফ্রেশ করি দেখুন দিস ইজ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ দিস ইজ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আমাদের দুইটা প্যারাগ্রাফ প্রদর্শন করেছে এইভাবে আমি যদি আরও প্যারাগ্রাফ লিখতে চাই মনে করেন না আমি এবার চারটি প্যারাগ্রাফ লিখলাম দিস ইজ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ দিস ইজ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ দিস ইজ থার্ড প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড দিস ইজ অ্যানাদার প্যারাগ্রাফ তো এই চারটি প্যারাগ্রাফ লেখার পরে আবার আমি সেভ করি সেভ করার পরে প্রোগ্রামটি যদি রান করি তো এখানে কয়টি প্যারাগ্রাফ হয়েছে দুইটি তো এখানে আমাদের দুইটি প্রদর্শন করেছে আমরা যদি রিফ্রেশ করি দেখুন একটি ওয়েব পেজ প্রদর্শন করেছে যেখানে চারটা প্যারাগ্রাফ আছে দিস ইজ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ দিস ইজ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ দিস ইজ থার্ড প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড দিস ইজ অ্যানাদার প্যারাগ্রাফ এই হচ্ছে আমাদের একটি ওয়েব পেজ তৈরির জন্য আমাদের এই প্যারাগ্রাফ আকারে লেখা উপস্থাপন করা যায় লক্ষ্য করুন লেখাগুলি কিন্তু বাম দিক থেকে শুরু হয়েছে কারণ হচ্ছে এই এইচ টেম এল ট্যাগের ডিফল্ট ফরমেট হচ্ছে বাম দিক থেকে লেখা শুরু হবে আমরা যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন না দিই তাহলে আমার লেখাগুলি বাম দিক থেকে প্রদর্শন করবে এবার আমি যদি মনে করি এই চারটি প্যারাগ্রাফ আমার বাম দিক থেকে শুরু হয়েছে না বাম দিক থেকে শুরু হবে না একটি প্যারাগ্রাফ শুরু হবে আমার বাম দিক থেকে এবং অপরটি শুরু হবে ডান দিক থেকে এবং পরেরটা মাঝখানে থাকবে তাহলে আমাদের এই যে পি ট্যাগ প্রথমে হচ্ছে ওপেনিং পি শেষে হচ্ছে ক্লোজিং পি তাহলে আমাদের ওপেনিং পি ট্যাগের সাথে আমাদের একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট এই অ্যাট্রিবিউট কি এর পূর্বে টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করেছিলাম অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে ওয়েব পেজকে ডিজাইন দেওয়ার জন্য ওয়েব পেজকে স্টাইল দেওয়ার জন্য সাজানোর জন্য আমাদের অনেক সময় এই অতিরিক্ত অংশে লেখার প্রয়োজন হয় যেটিকে অ্যাট্রিবিউট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগের সাথে লিখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু ওপেনিং ট্যাগের সাথে লিখতে হবে এবং এই সমানের বাম পাশে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নেম ডান পাশে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এবং লেখাটি যেহেতু আমি ডান দিকে প্রদর্শন করব সেই জন্য লিখেছি অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট অ্যালাইন সমান ভ্যালু হচ্ছে রাইট পরবর্তীতে আমি যদি সেন্টারে নিতে চাই তাহলে আমি এখানে তাহলে সেন্টার লিখে দিতে হবে সেন্টার অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু হিসেবে এখানে লিখতে হবে এবং লাস্টেটা যদি মনে করি যে আমি এবং লক্ষ্য করেছেন আমরা কিন্তু এই প্রথম প্যারাগ্রাফটিকে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিই নাই অর্থাৎ এটি ডিফল্টভাবে বাম দিক থেকে শুরু হবে পরবর্তীতে এটা ডান দিক থেকে শুরু হবে কেননা রাইট হিসেবে আমরা এখানে ভ্যালু দিয়েছি রাইট এবং তারপর একটা মাঝখানে থাকবে এবং শেষেরটি আমাদের এই লেফট অর্থাৎ এটিও কিন্তু বাম দিক থেকে শুরু হবে তো এখন লেখা সম্পন্ন হলে আমাদের অবশ্যই সেভ করতে হবে সেভ সেভ করার পরে আমরা যদি আবার এই পেজটি ওপেন করি এবং রিফ্রেশ করে লক্ষ্য করে দেখুন আমরা যেটি কোনো ইনস্ট্রাকশন দিই না সেটি আছ
এবং এই তৃতীয় প্যারাগ্রাফটি আমরা কিন্তু সেন্টার অ্যালাইন করেছিলাম যার কারণে আমার মাঝখানে আছে এবং শেষেরটিতে আমরা লেফট অ্যালাইন করেছিলাম লেফট অ্যালাইন হিসেবে আমাদের বাম দিকে অবস্থান করছে তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন প্যারাগ্রাফকে বিভিন্ন অ্যালাইনে সুসজ্জিত করার মাধ্যমে ওয়েব পেজে প্যারাগ্রাফ প্রদর্শন করতে পারি তো এখানে অবশ্য আমি এই প্যারাগ্রাফের একটি করে লাইন লিখেছি একাধিক লাইন বিশিষ্ট প্যারাগ্রাফ হতে পারে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব তো এইভাবে আমরা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি তো এবার আমি আলোচনা করব কিভাবে হেডিং লেখা যায় অর্থাৎ হেডিং হচ্ছে কোনো তথ্যের উপরে যে শিরোনামটা থাকে সেই শিরোনাম লিখতে হলে আমাদের হেডিং ট্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা শিরোনাম লিখতে পারি তো এখানে থেকে এইস ওয়ান থেকে শুরু করে এইস ওয়ান থেকে শুরু করে এইস সিক্স পর্যন্ত এইস ওয়ান এবং এইস ওয়ান এইস ওয়ান ওপেনিং ট্যাগ এইস ওয়ান ক্লোজিং ট্যাগ থেকে শুরু করে এইস সিক্স পর্যন্ত আমাদের এই হেডিং লেখার ট্যাগ রয়েছে তো এইস ওয়ান থেকে শুরু করে এই সিক্স পর্যন্ত ছয় ধরনের হেডিং আমাদের এই হেডিং লেখার ট্যাগ রয়েছে ছয় ধরনের যেমন লক্ষ্য করে দেখুন এই যে যেমন লক্ষ্য করুন দিস ইজ হেডিং ওয়ান এবং এই হেডিংটা সবচেয়ে বড় হবে ওয়ানের মধ্যে আমরা এই এখানে প্রথমে লিখেছি এইস ওয়ান শেষে লিখেছি এইস ওয়ান এইস ওয়ানের ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ বিগ সাইজ হেডিং সবচেয়ে বড় হেডিং হচ্ছে লার্জেস্ট হেডিং হচ্ছে আমাদের এইস ওয়ান এইস টু এইস ওয়ানের চেয়ে ছোট হবে এইস থ্রিয়ের চেয়ে বড় হবে এবং পর্যায়ক্রমে আমরা এই সিক্স পর্যন্ত এই সিক্স দিয়ে আমরা যেটি লিখবো সেটা সবচেয়ে ছোট হবে তো এইভাবে আমরা এই ছয় ধরনের হেডিং ব্যবহার করতে পারি তো এবং এটি লেখা সম্পূর্ণ হলে পূর্বের ন্যায় আমরা সেভ করি সেভ করবার আবার যদি রান করি তাহলে লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আমাদের বড় থেকে ছোট হয়েছে অর্থাৎ আমরা যেটি এইস ওয়ান ব্যবহার করেছিলাম সেটি সবচেয়ে বড় হেডিং সাইজ হয়েছে এবং যেটি সিক্স ব্যবহার করেছিলাম এই সিক্স সেটা সবচেয়ে ছোট হেডিং এখানে প্রদর্শিত হয়েছে এবং এই পর্যায়ক্রমে এইস ওয়ান থেকে এই সিক্স পর্যন্ত যথাক্রমে বড় থেকে ছোট আকারে বিভিন্ন ধরনের হেডিং প্রদর্শন করবে তো আমরা এইভাবে আমরা হেডিং ব্যবহার করে ওয়েব পেজ তৈরি করতে পারি তো এবার আমরা হেডিং এবং প্যারাগ্রাফ একত্রে যদি উপস্থাপন করতে চাই তাহলে সমস্যা নাই করা যাবে লক্ষ্য করে দেখুন হেডিং হিসেবে যদি আমি কম্পিউটার রাখতে চাই এবং এই কম্পিউটারের প্যারাগ্রাফে আমাদের যদি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি লাইন কম্পিউটারের বিষয়ে আমি ছয়টি লাইন প্রদর্শনের মাধ্যমে মনে করেন একটি আমি প্যারাগ্রাফ লিখেছি এই প্যারাগ্রাফটি যদি আমি এই ওয়েব পেজে লিখতে চাই তাহলে আমাদের এই সম্পূর্ণ অংশটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখতে হবে অর্থাৎ পি ট্যাগের মধ্যে এবং উপরেটা লিখতে হবে আমাদের এইস ট্যাগের মধ্যে তো চলুন আমরা এটি লেখার মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি তো এবার আমরা এই কম্পিউটার বিষয়ে যদি একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে চাই তাহলে কম্পিউটার কথাটা আমরা হেডিং এর মধ্যে লিখবো এখানে হেডিং টু ব্যবহার করেছি আমি ইচ্ছে করলে হেডিং থ্রি ব্যবহার করতে পারতাম ওয়ান ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু আমি টু ব্যবহার করেছি এবং পরবর্তী প্যারাগ্রাফ অংশটা আমরা পি ট্যাগের মধ্যে লিখবো অর্থাৎ পি ট্যাগ ওপেন এবং পি ট্যাগ শেষ এর মধ্যে আমরা ওই প্যারাগ্রাফের সম্পূর্ণ অংশটা লিখব এই যে লক্ষ্য করে দেখুন পি ট্যাগ ওপেন এবং পি ট্যাগ শেষ এবং মাঝখানে আমরা ওই প্যারাগ্রাফের সম্পূর্ণ অংশটি লিখেছি এবং এটি লেখা সম্পূর্ণ হলে আমরা যদি সেভ করি সেভ করার পরে যদি আমরা পেজটি রেফ্রেশ করি তাহলে দেখুন কম্পিউটার উপরে হেডিং হিসেবে এসেছে কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটা আমি যেভাবে লিখতে চেয়েছি সেইভাবে কিন্তু আসে নাই আমার ওখানে ছিল কয়েকটি লাইন এখানে হয়েছে কম্পিউটারে নিজের মতো ডিফল্টভাবে প্রদর্শন করেছে অর্থাৎ এখানে সবগুলো এক লাইনে এসে যেখানে শেষ হয়েছে তার পরবর্তী কম্পিউটার নিজের মতো সাজিয়ে নিয়েছে কিন্তু আমি যদি মনে করি না আমার প্যারাগ্রাফটি যেভাবে ছিল কিভাবে ছিল এখানে লাইন ছিল এবং একটার নিচে আরেকটি ছিল তো এইভাবে যদি আমি প্রদর্শন করতে চাই তাহলে আমাদের অতিরিক্ত একটি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে যেটি বলে বিআর ট্যাগ বিআর ট্যাগ বিআর একটি সিঙ্গেল ট্যাগ যেটি লাইন ব্রেক করার জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ লাইন ব্রেক করার জন্য আমরা বিআর ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি বিআর ট্যাগ আমাদের এইখানে ইচ্ছে করলে বিআর এখানে বিআর এর স্ল্যাশ ব্যবহার করলেও হয় স্ল্যাশ ব্যবহার না করলেও হয় তবে আমাদের এই স্ল্যাশ ব্যবহার করে লেখায় উচিত কেননা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওয়েব পেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই স্ল্যাশ ব্যবহার করে লেখা হয়ে থাকে তাই আমরা এই স্ল্যাশ ব্যবহার করে বিআর ট্যাগটি লিখবো যেগুলি আমরা লাইন আলাদা করতে চাই সেগুলি প্রত্যেকটি শেষে আমরা বিআর লিখব বিআর লিখলে এবার আমাদের এবার আপনারা লক্ষ্য করুন প্রত্যেকটা শেষে আমরা বিআর লিখেছি অর্থাৎ শেষেরটা বিআর না না লিখলেও সমস্যা নাই কেননা শেষে তো আর লাইন নাই তো এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখুন প্রতিটি লাইন শেষে আমরা বিআর ট্যাগ ব্যবহার করেছি বিআর এর মাধ্যমে লাইন ব্রেক করা হয় অর্থাৎ লাইন আলাদা করা হয় তবে সি প্রোগ্রামে লক্ষ্য করেছেন সি প্রোগ্রাম ল
এই লাইন ব্রেক করার জন্য বিআর ট্যাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে বিআর একটি সিঙ্গেল ট্যাগ যাকে বলা হয় এমটি ট্যাগ যার কোনো ক্লোজিং ওপেনিং নাই একটি মাত্র ট্যাগ তো এবারে এই লেখাটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে আমরা যদি সেভ করি কোড লেখা শেষে সেভ করি এবং পেজটি রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন ঠিক আমি যেভাবে চেয়েছি সেইভাবেই হয়েছে তো এখন আমরা এইভাবে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এই লেখাটা মাঝখানে আসবে অর্থাৎ হেডিং হিসেবে আমরা যে কম্পিউটার লিখেছি সেটিও মাঝখানে আসবে আবার আমি যে প্যারাগ্রাফটা ছয়টি লাইন লিখেছি এই ছয়টা লাইনও মাঝখানে আসবে তাহলে যদি মাঝখানে আনতে চাই তাহলে আমাদের এই ট্যাগ হিসেবে এইখানে অতিরিক্ত কী লিখতে হবে এই যে আমাদের এইস ট্যাগের ওপেনিং এইস কিন্তু প্রথমে এইস ওপেনিং ট্যাগ শেষে এইস ক্লোজিং ট্যাগ তাহলে আমাদের এই ওপেনিং ট্যাগের সাথে আমাদের একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে যেটি অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট অ্যালাইন ইকুয়াল টু সেন্টার এবং আমাদের এই পি ওপেনিং ট্যাগের সাথে পি এর নিচে একটা ক্লোজিং ট্যাগ আছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন এই যে ক্লোজিং ট্যাগ আছে এই ক্লোজিং ট্যাগের সাথে কিন্তু আমাদের অ্যাট্রিবিউট যুক্ত হবে না অ্যাট্রিবিউট যুক্ত হবে আমাদের এই ওপেনিং ট্যাগের সাথে তো এখানে আবার আমরা লিখি সেন্টার সেন্টার লেখার পরে আমরা আবার এটি সেভ করি সেভ করার পরে যদি আমরা এই রিফ্রেশ করি লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের এটি কিন্তু মাঝখানে প্রদর্শন করেছে আমার প্যারাগ্রাফটিও মাঝখানে হয়েছে এবং আমার হেডিং লেখাটাও মাঝখানে হয়েছে তো এইভাবে আমরা এই একটি ওয়েব পেজের প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি হেডিং লিখতে পারি এবং লাইন ব্রেক করার মাধ্যমে নতুন লাইন তৈরি করতে পারি তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম আজকে আমরা শিখলাম টাইটেল এর মাধ্যমে আমরা কিভাবে একটি ওয়েব পেজের টাইটেল লেখা যায় লক্ষ্য করুন এটা লেখার কারণে আমাদের টাইটেলে এটা প্রদর্শন করবে এবং এই স্ট্যাক ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের এই এই কম্পিউটার লেখাটি আমাদের হেডিং হিসেবে প্রদর্শন করবে এবং প্যারাগ্রাফ পি আকারে লেখার কারণে আমাদের এই সম্পূর্ণ অংশটা আমাদের এই প্যারাগ্রাফ আকারে প্রদর্শন করবে শুধু তাই না আমরা এখানে প্রতিটি লাইন শেষে যে বিআর লিখেছি লাইন ব্রেক করার জন্য বিআর ট্যাগ ব্যবহার করেছি তার মাধ্যমে আমাদের লাইন আলাদা হবে যেমন একটু লক্ষ্য করে দেখুন এই যে আমাদের টাইটেল লেখা আছে এখানে ওয়েব পেজ ওয়ান টাইটেলে ওয়েব পেজ ওয়ান লিখেছি তাই এখানে ওয়েব পেজ ওয়ান প্রদর্শন করেছে এখানে আমরা হেডিংয়ের মধ্যে কি লিখেছিলাম এইস টু এর মধ্যে আমরা লিখেছিলাম যে এইখানে কম্পিউটার কম্পিউটার যদি তোমার শিরোনাম শিরোনাম লেখার জন্য হেডিং ব্যবহার করেছি এইস টু ব্যবহার করেছি এখানে প্রদর্শন করেছে এবং পি ট্র্যাক এর মাধ্যমে আমরা এই প্যারাগ্রাফটা লিখে তো আজকের আলোচনাটি বেশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে এই এখানে আমি ইতি টানতে চাচ্ছি এবং আমার পরবর্তী টিউটোরিয়ালের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এইচ টি এর বিভিন্ন ধরনের ফরমেটিং ট্যাগ ব্যবহার করে ওয়েব পেজ তৈরি করা দেখার আমন্ত্রণ রইল তো সর্বশেষে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে আসে এবং ভালো লাগে প্লিজ আমার এই ভিডিওটিতে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন টিউটোরিয়াল আনার প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফিজ